这个世界真是小。六年前一个雨天，我们在江底相遇。那个时候，他没有避风洲，我就把他收留了。那时候他当我家，是免费的旅馆一样，说来就来，说走就走。后来，渐渐的，我发觉。他走的次数越来越少，他慢慢的就有了安定的念头。工作放开，所以我们就走在了一起。来，快点吃。好香啊。半年后，他忽然间告诉我，他要离开祭典。那时，我刚发现我怀了豆豆三个月。我本来想跟他说，可我知道，他决定的事情是改变不了的。一个月后，他哭着回来。很难过的抱着我，他说：“他在京城有一段感情，但是这一段感情是注定没有结果的。他说一切都是过去式，他决定和我、跟孩子、和我们一起生活。”他第一次有了这种责任感，想做爸爸的感觉，我很开心。可是，当我就要快生豆豆的时候，他说他要去看朋友，结果就发生了意外。事情终于弄明白了。骑兵是在你订婚宴那天晚上去的江北，遇到了秀妍。而美芝因为你长时间不在身边陪她，所以找了骑兵陪她散散心。骑兵一直很喜欢美芝，他是个多情的人，他没有控制住自己的感情。可是美芝及时的制止了他。后来骑兵想明白了，想回江北找秀妍过安稳的生活。其实那个拥抱。是最后的告别一个人为了另一个人改变自己的话，说明那个人在他心里面是很重要的。所以你呢，要好好把握，啊！怎么突然间跟我说这种话呢？呃，其实我也很羡慕像他这样的男人，啊，长得一表人才，有事业，有能力，又有钱。除了那么有点自以为是以外。其他的还都挺好的，啊，秀妍，其实一个人为了另一个人改变自己，说明这个人在他心里面是很重要的。哎
，你跟秦松平如果走到一起的话，我觉得他是能给你幸福的。其实你这人也挺好的，挺善良的。要不然我就不会当你是弟弟，是一家人看待了。你跟李美芝也挺般配的吧？啊，那个，嗯，我跟李美芝吧，啊，再说吧。其实秋言，你知道吗？我几乎每天晚上都做同一个梦，我觉得我将来啊，一定是个有钱人。而且哪一天我迟早能够叱咤风云，啊，称霸江湖。啊，秀媛，那我先回去了。嗯。你自己好好掂量掂量啊。加油啊！我就知道一定会相信我，对不对？加油！<笑>进来吧，姐来了。你会合成照片吗？那是我的强项。如果我让你合成几张安秀妍跟别的男人上床的照片，你能办得到吗？只要价钱合理就没问题。小燕，嗯，给他钱。好，走吧，跟我拿钱去。啊。安秀妍，你一个小麻雀，还想变凤凰？哼。姐，我们这样做不会有什么麻烦吧？这叫以其人之道还治其人之身。李美芝，你想整垮我？今天我要叫你一手捧红的人，毁在这张照片上。东林，这么晚还在啊？给你打电话怎么不接呀、啊？到底怎么回事、啊？手机忘车上了，什么事？你下午是不是跟安秀妍在一起？你也知道了。说真的，如果跟他再结婚的话，你不会反对是吧？啊？哎，英杰，这么晚你怎么来这儿了？不是公司出事了吧？你们两个怎么这种表情、啊？出什么事了？我问你们话呢，发生什么事了？你告诉我究竟什么事啊？啊，宋平，你可能不能跟安秀妍在一起了。为什么？白天你还说你要支持我的，你现在又跟我说不能跟安秀妍在一起，因为安秀妍是骑兵的老婆。你说什么？不单是这样，豆豆还是骑兵的儿子。骑兵的儿子，是吧？不可能，一定不可能。松平，松平
都几点了？吃过了，我也吃过了。你找你找我什么事儿？嗯，啊，有点事儿。那个，李志，你怎么跟变了个人似的，说话吞吞吐吐的？是这样的，我有点事要问你。就这样吧，周助理，电话。啊、哦。喂，你好，我是周静。哎，周助理啊，我是刘总啊。刘总你好。哎，你们公司的安秀妍，她怎么会在网上有段绯闻啊？还有照片呢？是吗？我先了解一下情况。还了解什么呀？我待会儿去你们公司解约，你们得赔我经济损失啊。想问我对那件事情的态度，对吗？哦，我呃不不，浩然，我不想问你这件事情，我是想问关于秀妍。李总，对不起，有一个紧急情况要向你汇报。什么事？李总，我们不得不解约了，你要退还我们的一切费用。为什么呀？网上的照片啊，影响力太大了。一个做过三陪的女人，怎么能做我们产品的代言呢？安女士，你让我们产品的声誉受到了严重的损失。这是栽赃，这是诬陷，你们怎么可能相信这种无稽之谈呢？网上的照片都传播开了，你们叫我们怎么做啊？网上的东西能信吗？哎，我们怎么可能做这种对不起良心的事儿？我们怎么可能做这种对不起你的事情吗？好了，到此为止，什么都不要说了，我们解约。哎，欺人太甚嘛！刘总，既然你想解约，咱们就解约吧。但是我现在没钱还你，你想怎么样就怎么样，告我也好，吃了我也好，随便你。居然，这，李总，你怎么能跟这种人签约？秀妍停止一切活动，等待结果。李美珍，你什么意思啊？你不相信我们？你说话注意点。不是，已经到这份田地了，你要我注意什么？你不要再闹了，赶快回去吧。我，行，我可以回去。你是公司老板，我们是你的艺人，你现在不相信我们，这算什么？莫名其妙。李总，秀妍她好了。我要搞清楚这到底是怎么回事。我怀疑有人在照片上做了手脚，你马上去查。到现在你还不肯跟我说一句道歉的话吗？我做错了什么吗？你的意思是我做错了吗？你怎么不听我解释呢？你再解释也是一个不守妇道的女人。秦松平，在你眼里，我就这么不值得你信任吗？松平，出事了！网上现在流传说秀妍以前当过三陪女，还有裸照为证，这一切都是方子怡做的。怎么回事啊？秦总
：“对不起，我劝过子怡姐的，可她根本不听我的。她说，她说要整垮那个安秀妍，她现在就像疯了一样。秦总，我好害怕。”美乐公司已经报警了。警方看了照片以后，认定照片是假的，分明是蓄意陷害。给我准备车，好，走。美芝，对，我知道了，我刚刚知道的。你准备怎么做？他是你旗下的艺人，我听你的。你想怎么办，就决定了，我无所谓。那他会有很大的麻烦。所有事。都是他自找的，是他咎由自取，但会影响你的公司。你不用担心我。好，那好吧。起诉他。稀客，进来吧。你有什么事吗？方子怡，从明天开始，你不再是我公司旗下的艺人了。你在说什么？我会马上和你解除合约。你在威胁我呀？你无端端解约是要赔偿我的损失的。对于你这种品德恶劣的人来说，就算你不想解约，我的公司也永远不会再用你。我怎么品德恶劣了？你把话说清楚啊！你为了报复别人，竟然栽赃陷害，这算不算？你有什么证据证明是我陷害安秀妍啊？我说是安秀妍了吗？你，嗯，现在网上吵得最火的就是这事儿了，所以我这么说了。你想要证人是吗？进来吧。你这个吃里扒外的混账！先出去吧。你放心，明天我会给你安排给罗丽莎当助理。谢谢秦总。散步的又怎么样？那个女人啊，敢做就不怕被说。可你这是在诬陷别人。你有证据吗？帮你合成照片的那个人，已经被警察拘留了。你好自为之吧。宋斌，对不起了，我只是不想输给那个女人。宋斌、啊，放手，我已经对你完全失望了。宋斌，我错了，我求求你，宋斌。你真是无可救药。你本来可以利用自己的优势，你自己的才华，得到你应该得到的一切。但是现在，你被你的妒忌、你的虚荣、你的自以为是，所有女人身上最不该有的缺点，断送了你自己。你等着法院的人传唤你吧。方小姐，我是美乐公司的律师，这位是法院。方小姐，美乐公司现在已无限罪起诉你，这是法院传票。
没事。哎，美芝，有事吗？我是来向你道歉的。我觉得我太冲动了。我感谢你对秀妍所做的一切，真的，对不起。我什么都没做，要谢就谢周静吧。秦松平也出了很多力，你去谢他吧。美芝，美芝之内找不到合适的肝脏，我也没有办法。我们已经加大了用药的剂量，到头了。现在应该马上找到合适的肝源。八月十九号八点二十分，安宇进行两个小时的抢救，现在脱离危险，记得。秀妍。明天是你生日啊！啊，你好。要买什么？我就这些钱，你看我能买什么样的蛋糕？那边有样品，你过去看一下吧。好，谢谢。啊、不用谢。我听不明白，我撞到人了，我撞到人了啊！那当时有人看见没有啊？好像没有。姐，你是想坐牢还是想没事儿？子刚，我不想坐牢，我不想坐牢啊！那你就听我的。
怎么了？宋离，命是保住了，可是，可是什么？可是什么？啊！什么时候醒还不知道，也许一辈子也不会醒过来。什么意思？什么意思？变成了植物人。多睡会。浩然，事情已经发生了，大家都很难过，你千万不要。为什么？为什么？为什么上天对人这么不公平？爱人才十二岁，他跟秀妍的关系刚刚缓和，都怪我不好，都怪我不好，我怎么能让他一个人去买蛋糕呢？我应该阻止。
如果我阻止他，就不会出这样的事情。不，不怪你，真的不怪你。要怪，就怪那个逃逸的凶手，是他。身边的，知道吗？啊，不要怕啊！哎，丫头，命运这东西真的是很奇怪的。当你强的时候，它就弱；可是当你弱的时候，它就会强，它就会欺负你。我们不能被他欺负，我们不能被命运打倒，我们一定要战胜他。相信奶奶，相信奶奶的话，啊！哎，可怜的丫头，可怜的孩子。啊，嗯，不哭啊。
，找我什么事啊，杨医生？秀妍，安然的情况非常严重，他现在除了心脏跳以外，基本上就是脑死亡。我，我有个建议。什么建议？在这之前，我们已经确定，安然的肝脏跟豆豆相配。秀妍，豆豆的病不能再拖了。安然是豆豆的姐姐，她符合条件。嗯、我不会同意的，秀妍。我也是当母亲的，我能够理解你的心情，但是。如果你坚持的话，那两个就都保不住了。如果你肯放弃一个，另一个，我不会放弃。两个都是我的孩子，我绝对不会放弃。之前安然找过我，他要求把肝脏捐给弟弟，可是因为当时我觉得他太小，没有答应。你看他现在这种情况。就算圆了他的心愿了，但是今天是我不同意。杨医生，你自己也有女儿，你应该明白做母亲的感受。世界上哪有一个母亲不爱自己的孩子？安然他一定会醒过来的，他一定会醒过来的。一辆红色的车吗？对。目前知道的只有这些。那警方没有什么新的线索？没有。可是警方说，肇事车辆应该送去维修了，所以他们正在排查修车厂。青城有上千家修车厂，他们怎么查呀？那就一家家查吧，反正不能让他逃。那倒是。松平，方子怡的事，我不想再追究了。为什么？秀妍她不想再继续做歌手了，所以追不追究也没有什么意义了。再说，你也已经跟她解约了，她现在一落千丈，都是她自己弄的结果。算了吧。哎，对了。方子一是不是开一辆红色的红色的车？你的意思是？啊，我不是那个意思，随便说说。如果真的是他，那这个人我可就要了。是和你说一声，梅乐公司不准备起诉你了。真的？嗯。对了，我进来的时候怎么没有看见你那辆车呢？车？嗯。什么车、啊？你一直开的那辆。我寄给我弟弟了。什么时候？昨天。昨天。
这么看着我？没事。我走上哪儿去了？哦，全都跑到安秀妍那儿去了。也对，安丫头这时候需要有人帮助，去得好。我真担心，松平会不会跟秀妍来真的呀？啊、嗯？松平这孩子，会不会跟秀妍来真的呀？媳妇儿，能跟妈聊两句吗？好。哎，我就是不明白，你为什么那么瞧不上安丫头？安丫头到底哪一点不好？她除了没钱之外。作为一个标准媳妇，她每一件事都做得到。就因为没钱，就瞧不起人家吗？媳妇儿，你别忘了，你婆婆当年可是穷过来的，媳妇。你是命好，从小生长在富裕的家庭，跟着松平他爹，也没有吃什么苦。可是不能因为人家没钱就瞧不起人家。有些人就是因为没钱，一辈子都在努力的赚钱。可是当有了钱之后呢？又能怎么样？钱不是万能的，有些事情是钱也做不到的。就拿咱们家来说吧，松平的爸爸年轻的时候。努力的赚钱，拼命的赚钱，结果把身子弄坏了，钱是赚到了，人却走了。孩子，这一点，妈是最对不起你的。让你年纪轻轻的就守寡，你知道吗？当宋平的爸爸走的那一刹那，我在想，完了，天要塌下来了。一个富家小姐，怎么能吃这种苦？可是。
你做的很好，真的很好。你挺过来了，你健健康康的把两个孩子拉扯大，你知道吗，孩子？这一点，妈心里一直很感激你，妈。为什么从来没对我说过这些？妈，妈不说，并不表示心里没数。妈把秦家的财产统统交到你的手里，这不比说那些废话要强得多呀？虽然每次妈都让你把账本拿过来给我看，可是你为妈真的看吗？没有，妈只是想督促你更努力一点。孩子，这几十年来，真的谢谢你。这些年来，我们秦家要是没你，真的没办法撑到现在。就我一个人的力量是绝对做不到的。你别看妈嘴里说你，其实心里是很害怕。万一你又走了，这该怎么办？妈，所以啊，谢谢你，真的谢谢你。就是死心眼儿，就拿秀妍的事儿来说吧。你说，你说，秀妍没来之前，咱们家吃饭的时候人都凑不齐，可是他来了之后就不一样了，总是热热闹闹的。虽然有时候他跟你闹，可是你嘴里不说，我看得出来，你心里还是挺高兴的。是不是？秀妍是个好孩子，就跟你一样，善良、能干。放心吧，有你在，你一定可以把他教的像你一样能干，能把我们秦家支撑起来，是不是？是。妈，谢谢你，孩子，谢谢你今天听我说这么多。哎，嗨，好了好了，咱们娘俩干嘛呢？嗯，啊，妈，说真的，我还真有点饿了，弄点东西来，咱们娘俩吃。你想吃点什么呀，妈？嗯，只要你弄来的，妈都爱吃。嗯，快去吧。那好，那我去弄点吃的。嗯、好,好，你先休息一会儿啊。我等你啊。我一会儿就来。啊
，你好。嗯，孩子的事，我都听说了。别着急，相信医生。秀妍，呃，以前的事，对不起。三天前。三天前。嗯。啊，谢谢你啊。不客气。
星星的。松平。你现在还准备往哪儿跑？我为什么要跑？你撞了一个孩子，居然还可以装得像没事人一样。那是安秀妍的女儿，你知道吗？这么好的一个孩子，他每天放学回来就去做家务，还要去医院照顾重病的弟弟。事发那天，他是用自己捡易拉罐卖的钱，去给妈妈买个生日蛋糕。你怎么下得了手呢？你还是人吗？宋平，你听我说，我那天是去医院想找安秀妍，请她不要告我。我喝了酒，我车开得太快，等我看到那个小孩的时候，已经来不及了。为什么会那么久？为什么她是安秀妍的女儿？她是不是老天派来毁我的？宋平，我真的不是故意的。你不是故意的，为什么要跑啊？你不是故意的，为什么要你弟弟去销毁所有的证据呢？警察马上就来。如果你想减轻自己罪行的话，就在警察来抓你之前，去自首吧。又休克了，哎哎，雪雪雪雪，你先别这样，别着急，杨大夫在呢，你先坐下，坐下，你先坐下。杨大夫在这，你不用着急，没事了啊。是这样的，那天吃饭的时候，杨大夫，豆豆情况怎么样了？昏迷的次数一次比一次时间长，必须马上找到合适的肝脏，如果不马上手术，他就用我的肝脏吧。不行，你有贫血。我知道，但是我已经检查过了，没有以前那么严重了。不行，那还是有危险的。如果豆豆真的有什么意外的话，我也不想活。你可要想清楚，这不是小事。豆豆手术之后需要恢复，那个时候，你得照顾他呀。你连你自己都照顾不了，你怎么照顾他呀？有浩然有朋友，我有很多朋友可以照顾他，就用我的肝脏吧，就这么说定了，好不好？你还是再想想吧，不用考虑了，就这样决定吧，杨医生。
手术没有什么难的，主要是手术后要多休息。你放心吧，我给你和豆豆安排了最好的房间。谢谢。秋叶，你可不可以来我办公室一趟？怎么了？我想让你看点东西前一个雨天，我们在江北相遇。那个时候，他没有地方住，我就把他收留。那时候他当我家，是免费的旅馆一样，说来就来，说走就走。后来，渐渐的，我发觉。他走的次数越来越少，他慢慢的就有了安定的念头。工作放开，所以我们就走在了一起。来，快点吃。好香啊。忽然间告诉我，他要离开几天。那时，我刚发现我怀了豆豆三个月。我本来想跟他说，可我知道，他决定的事情是改变不了的。一个月后，他哭着回来。很难过的抱着我，他说：“他在京城有一段感情，但是这一段感情是注定没有结果的。他说一切都是过去式，他决定和我、跟孩子、和我们一起生活。”他第一次有了这种责任感，想做爸爸的感觉，我很开心。可是，当我就要快生豆豆的时候，他说他要去看朋友，结果就发生了意外。事情终于弄明白了，骑兵是在你订婚宴那天晚上去的江北，遇到了秀妍
，而美芝因为你长时间不在身边陪她，所以找了骑兵陪她散散心。骑兵一直很喜欢美芝，他是个多情的人，他没有控制住自己的感情。可是美芝及时的制止了他。后来骑兵想明白了，想回江北找秀妍过安稳的生活。其实那个拥抱，是最后的告别。原来骑兵是秀妍的丈夫，也就是豆豆和安然